అందరికీ మరణాత మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సదా మనకి తోడై నడిపించను గాక ఆమెన్ ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకునే వారి మై ఉందాము సమయం ముందు దైవ వాక్యముల నుండి ఎపిసిల్ రాసిన పత్రిక ఎపిసిల్ రాసిన పత్రిక ఆరువ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము అందుచేత మీరు ఆపత్తిని మందు వారిని ఎదురించుటకును సమస్తమును నెరవేర్చిన వారే నిలవబడుటకును శక్తివంతులగనట్లు దేవుడి చూ సర్వాంగ కవచము ధరించుకున్నాడి ప్రార్థన చేసుకుందాము మౌనతుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాశీర్వాదములకు కర్తవ్య ఉన్న తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము ఈ భయంకర దినాలలో నీ కృపను నీ కాపుదలను మాకు మాతో కూడా నుంచి నీ సన్నిధి చాటు నమ్మములను భద్రపరిచి మీ ఆత్మీయ బలమును మాకు అనుగ్రహించి మమ్మ నడిపిస్తూ ఉన్న ప్రభు ఆమె స్తోత్రము నీ వాకు ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచమని వివరించగలిగే జ్ఞానము నాకు విని గ్రహించు జ్ఞానము సంగ బిడ్డలకి దయచేమని వాక్యమయున్న యేసు నామములు వేడుకుని ప్రార్థన చేయుచున్నాము మా పరమ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మనకి తోడై నడిపించును గాక ఆమె దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ కొమ్మరింపు దినములలో మనం అన్నాము కనుక మనము దినాల ఎందు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారుమై ఉండాలి అందుకనే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారుమై ఉండాలని మరి మన యొక్క జీవమంతయు కూడా ఆత్మతో నింపబడి ఉండాలని దైవజనుడు దేవదాసయ్య గారు మనకి నేర్పిన వారై ఉన్నారు మన సొంత శక్తి మన సొంత జ్ఞానము మన సొంత బుద్ధి మనం మన యొక్క సొంత జ్ఞానము ప్రభుని గాక మన సొంత బలముతో మనమేమి చేయలేము కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మీయ బలము మనకి ఎంత అవసరము అందుని బట్టి వాక్య భాగములో ఎపిసి పది పదకొండులో ఆరోజ్యాయం పది పదకొండు తొలకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండు యేసు ప్రభు వారి యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండు ఆ పద్దెన ముందు అనగా ఈ దినాల ఎందు సాతాను ఎదురించుటకు శక్తివంతులదినట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకున్నాడి సమస్తము నెరవేర్చిన వాడై నిలవబడుటకు శక్తివంతులగినట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకున్నాడి ఈ భయంకరమైన ఆపదల కలిగిన ఈ దినముల ఎందు బలవంతులమై సజీవులుగా మనం నిలబడాలి అనంటే మరి దేవుడి చూ సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకోవాలి ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు మనము బలవంతులమై ఉండాలి ఆ పద్ధతి మన అపవాద నిద్రించడానికి ఏ తెగులునైనా దాని ఎదుట మనము ధైర్యము గలవారమై సజీవంగా నిలవబడ్డానికి ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని మనము సంపాదించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం యేసు ప్రభు వారు శక్తి కలిగిన వారై ఉన్నట్లు వాక్యములో మనం చూడగలం 
యుద్ధ పత్రిక ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో ఎవరి పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినలో సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించబడిన వాడు అని వాక్యములు చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అబోసుల కార్యములు పదాధ్యాయము మరి ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినములో మనం చూస్తే అదేదనగా దేవుడు నజరీయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోనూ అభిషేకించును అనున్నదే కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితోను దేవుని యొక్క సర్వశక్తితోను అభిషేకించబడినటువంటి వ్యక్తి కలిగిన వారి ఉన్నట్లు వాక్యములో చూడగలుగుతూ ఉన్నా కనుక దేవుని వాక్యమును బట్టి దేవు యేసు ప్రభు వారి యొక్క శక్తిని మనము కలిగి ఉంటే శత్రు బలమంతటి మీద కూడా మనకి అధికారం ఉన్నట్లే అని లోకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయము పదవచనములో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం వారిని అందరిని చుట్టూ కలయు చూచి నీ చేయి చాపమని వాణితో చెప్పాను వాడు అలాగూ చేయగానే వాణి చేయి బాగుపడిను కనుక ప్రియులారా శత్రు బలవంతట మీద దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చుచున్నాడు స్వస్థపరచడానికి స్వస్థపరచడానికి అపవాదిని ఎదిరించడానికి ఆయన మనకి శక్తినిచ్చు వారై ఉన్నారు తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో పదమూడు వచ్చినములు మనం చూస్తే నీవు సింహములను నాగపాములు దొక్కుదువు కొదమ సింహములు భుజింగములను అనగు దొక్కుదువు అని దేవుడిచ్చు వాగ్దానమును చూడగలుగుతూ ఉన్నాము యస్సు క్రీస్తు ప్రభు క్రియలలో వాక్యములో శక్తి గల ప్రవక్తన శక్తి కలిగినటువంటి రక్షకుడుగా తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ శక్తితో ఆయన అభిషేకము చేసేవాడిగా ఉన్నట్లు వాక్యములో మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని వాక్య గ్రంథములో నుంచి మరి సమయం మందు కొన్ని సంగతులను మనము పరిశీలన చేసినట్లయితే లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము చివరి వచ్చినాన్ని మనం చూడగా యేసు ప్రభు వారు ఆత్మ బలము లేక ఆత్మశక్తిని కలిగిన వారై ఉన్నట్లు చూడగలము ఈ లోకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం ఎనభై వచ్చినములో శిశువు ఎదిగి ఆత్మయందు బలము పొంది ఇస్రాయేలుకు ప్రత్యక్షముగు దినము వరకు అరణ్యములు ఉండిను శిశువు ఎదిగి ఆత్మయందు బలము పొందిన వాడై ఉండెను కనుక ప్రిలారా ఆత్మీయ బలము ఆత్మీయ శక్తి దేశు క్రీస్తు ప్రభువులో ఉన్నది ప్రభువును బట్టి మనము కూడా అటు శక్తి కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ మాటలు బాప్టిస్ విచ్చు యహాను గారు గురించి రాయబడి ఉన్నటువంటి మాటలుగా మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం బాప్టిస్ విచ్చు యహాను గారు ఆత్మయందు బలము గలవాడు ఈయన ఏలియా యొక్క ఆత్మయు శక్తియు కలిగి ఉన్నవాడని వాక్య గ్రంథమును బట్టి మనం విరిగిన వారమై ఉన్నాం అలాగనే సంశోధన కూడా మనం చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతులు గ్రంథములో పద్నాలుగు అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లో పదిహేను అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాల్లో ఆత్మ బలమ చేత పిలుప్తీలను హతమార్చిను అలాగనే రెండవదిగా బొబ్బరించుచు వచ్చుచున్న సింహమును ఆయన హతమార్చిన ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ బలమును బట్టి ఆత్మీయ శక్తిని బట్టి ఆయన మరి పిలుప్తీలను అతమార్చినట్లుగాను బొబ్బరించుచు భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో మీద పడినటువంటి సింహమును కూడా ఆయన 
మరి హతమార్చినట్లుగాను వాక్యములో చూడగలము ఇది కేవలము ఆత్మీయ బలము దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తి అయి ఉన్నదని మనము గమనించవలసిన వారము ఉన్నాం పిల్లలు ఇలాగున వాక్యములు మన పరిశీలన చేసినట్లయితే అనేక మంది న్యాయాధిపతులు పదకొండు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయముల ఎప్త ఆత్మ బలము చేత మోయాభులను జీవించినట్లుగాను సమయులు మొదటి గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయములు సౌలు ఆత్మ సౌలు మీదకి బలముగా వచ్చెను అతడు కాడి అడ్లను తొనకలగా మార్చెను ప్రిలారా సమయులు మొదటి గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయములో దావీదు దేవుని ఆత్మ దావీదికి తోడి ఉండి సింహములను సింహము మరి బలము నుండి మెలుగుబంటుల బలము నుండి ఆయన గొర్రె పిల్లను రక్షించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాము ఆత్మీయ బలము గలవారై ప్రియమైన వాళ్ళరా కాబట్టి దేవుడు ఈ కడవరు దినాల్లో మనల్ని బలపరుచు వారై ఉన్నారు ఆయన ఎందు విశ్వాసము కలిగి ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన వైపు చూస్తూ ఆయన ఆయన ఎందు మనమును బలవంతులుగా మార్చబడిన వారమైతే మొట్టమొదటిగా ఆయన మనకిచ్చే బలము ఆత్మ బలము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము ఆత్మ వారి మీదకి దిగిరాగా వారి బలము నందిని వారై ఉన్నారు రెండవదిగా చూస్తే మరి వీళ్ళ సంతోష బలము సంతోష బలము దేవుని వాక్యములో నిహేమియా గ్రంథములో నిహేమియా గ్రంథములో మనం చూసినట్లయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వాక్య భాగములో మరియు అతడు వారితో ఇట్లు ఇట్లనే ఇట్లు నేను పదండి కోవిన మాంసము భక్షించుడి మధురమైన దానిని పానము చేయుడి ఎదవరకు తమ కొరకు ఏమియు సిద్ధము చేసుకొనని వారికి వంతులు పంపించుడి ఏలయనగా ఏ దినమున ప్రభునకు ప్రతిష్ఠితమాయను మీరు దుఃఖపడుకుడి హోవయందు ఆనందించుట వలన మీరు బలముందు దేవునికి స్తోత్రము కాబట్టి ప్రియులారా ఇది సంతోష బలము లేక ఆనంద బలము దేవుని అందు ఎవరైతే ఆనందిస్తారో సంతోషిస్తారో వారు ఆనంద బలము గలవారై ఉన్నట్లుగా ఈ వాక్యము మనకి తెలియచేయుచున్నది కాబట్టి శ్రమ అయినా ఇబ్బంది అయినా బాధ అయినా మనము దేవుని అందు సంతోషించు వారు అయి ఉండి ప్రిలారా ఆ యొక్క ఆనంద బలమును ఆత్మ బలముతో పాటు ఆనంద బలమును కూడా మనము సంపాదించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాము ఇది నమలి ఎందు మనకి బలము అవసరము రెండు రకములుగా ఉన్నది బలము ఒకటి శరీర బలము రెండవది ఆత్మీయ బలము కాబట్టి ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము రెండవదిగా సంతోష బలము ఈ బలము ఎప్పుడు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు మనం సంపాదించుకోవాలి అందుకు పిలుపు పత్రిక నాలుగ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చడములో ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్తున్నాను ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి అని వాక్యమును మనం విరిగిన వారమై ఉన్నాం యేసు ప్రభులో ఆనందము ఆయన సన్నిధిలో సంతోషము ఆయనను బట్టి ఆత్మీయ బలము ప్రిలారా మనము సంపాదించుకునగలము ఈ కడవర దినాలు ఎందు బలము శక్తి రోగ నిరోధక శక్తి కొరకు ఎన్నో ప్రయత్నములు ప్రజలైన వారు చేయట మన మెరిగిన వారము సంతోషం అందండి మన దేవుని సంతోషముతో స్థుతించడానికి రండి అప్పుడు సంతోష బలము మీకు వచ్చును ఆ సంతోష బలము తోటి సర్వ కష్టములు అంతరింపజేసుకోండి అలెలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ప్రియులారా సంతోష బలము ఈ సంతోష బలమును యేసు ప్రభు ఆరోహణమైన తర్వాత అపోస్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి భాగ్యము దేవుడు వారికి దయచేసాడు
అందుకు బట్టి లోక ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం యాభై మూడు వచ్చినములో మహానందముతో మహానందముతో సంతోష బలము వచ్చి ఆ పది దినములో దైవ సన్నిధిలో ప్రార్థించి ప్రియమైన వాళ్ళరా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని వారు పొందుకున్నారు కాబట్టి సంతోష బలము వచ్చి సర్వ కష్టములు మర్చిపోయారు వారు వారిలోకి వచ్చిన సంతోషాన్ని బట్టి ఆ పది రోజులు కుటుంబాలు జ్ఞాపకానికి లేవు పనులు జ్ఞాపకానికి లేవు ఆహార పదార్థములు జ్ఞాపకానికి లేవు కాల కుర్చిబులు వారికి జ్ఞాపకానికి లేవు పిల్లరా ఆ గదిలోనికి వెళ్ళింది మొదలుకుని పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుని తిరిగి వచ్చేదాకా ఆ పది దినాలు మహా ఆనందముతో సంతోష బలము చే సర్వ కష్టములను మరిచిపోయి దేవుని మాత్రమే మహిమ పరిచిన వారై ఉన్నారు అలెలోయా కాబట్టి ఆ పది రోజులు కూడా వారికి ఏమి జ్ఞాపకానికి లేవు అని మనం గమనించవలసి ఉన్నది ప్రియమైన వల్లరా నేమి గ్రంథం ఐదు అధ్యాయ పదోచనములో మీరు ఇహోవ ఎందు ఆనందించటం వలన మీరు బలమునందుదురు బలహీనులైపోతూ ఉన్న వల్లరా నేను బలహీనుడైపోయాను నా కొరకు ప్రార్థన చెయ్యండి మేము బలహీనులమైపోయామో మా కొరకు ప్రార్థించండి అని అడిగే వాళ్ళారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటి అంటే నిహేమియ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పొద వచ్చినములో మీరు యహోవ ఎందు ఆనందించండి ఆయన ఎందు ఆనందించండి కష్టములో సుఖములో ఆయన ఎందు ఆనందించండి తెగులు వచ్చిన వ్యాధి కలిగిన దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సమర్థుడు అని ఆయన ఎందు ఆనందించండి ఏదైనా ఇబ్బంది ఇరుకు కలిగినప్పుడు మా పక్షముగా దేవుడు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాడు ప్రభు చిత్తానికి మహిమ కలుగును గాక అని ఆయన స్థుతించండి ఆయన ఎందు ఆనందించండి మీరు హోవ ఎందు ఆనందించుట వలన మీరు బలము నందుదురు ఏ బలహీనత మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేదు ఏ బలహీనత మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేదు మీరు బలమైన వారిగా మరలా తిరిగి లేవగలరు పని చేయగలరు సావుకులైతే ప్రభుని ప్రకటించగలరు సంఘ సభ్యులైతే మరలా సంఘములో యథావిధిగా మీ పరిచయని కొనసాగించగలరు దేవుని ఎందు ఆనందించేవాడు ఆయన ఎందు ఆనందించేవాడు బాధ అయినా ఇబ్బంది అయినా శ్రమైన కష్టమైన దుఃఖమైన దేవుని బట్టి ఆనందించేటువంటి అనుభవం ఎవరికైతే ఉంటుందో పిల్లారా వారు బలము నొందిన వారై ఉంటారు వాక్యము తెలియచేయచున్నది ప్రియమైన వాళ్ళరా బలము కావాలి ఈ దినాలలో నిజమే మన ప్రార్థన వల్ల దేవుడు మనకి బలమునిస్తారు ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ బలము ఇది ఆత్మ పండుగ దినములు కనుక పరిశుద్ధాత్మ బలము రెండవదిగా సంతోష బలము నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి ఒక నువ్వు సంతోషము వాని ఎముకులకు సత్వనిచ్చును అని వాక్యములు చూడగలం కాబట్టి ఈ రోజున ఏ తెగులు మన మీదకి రాకుండా ఒకవేళ వచ్చిన దాని నుంచి విడుదల కలిగి మనం బలముగా ఉండాలి అంటే దేవుని ఎందు సంతోష బలమును మనము సంపాదించుకోవలసిన వారమై ఉన్నా మూడవదిగా చూస్తే ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయము మీ అందరికి తెలుసు ఇది విశ్వాస వీరుల జాబిత కాబట్టి విశ్వాస బలము అని మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను సారమ విశ్వాస బలమును బట్టి వయసు గతించిపోయినను గర్భము ధరించుటకు కావలసినటువంటి శక్తిని సంపాదించుకున్నట్లుగా వాక్య గ్రంథములు మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము కనుక ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ యొక్క విశ్వాస బలము ఎపిసిలు రాసిన పత్రిక ఎపిసిలు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినములు మనం చూస్తే ఇవన్నీ యుగాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకునుడి దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములు అన్నిటినీ ఆరుపుటకు శక్తివంతులగుదురు విశ్వాసము అన్న డాలు ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి బలహీనతనైనా సరే ఆర్పగలిగే ఎలాంటి అగ్ని బాణానైనా సరే ఆర్పగలిగే ఎలాంటి సాతాను యొక్క తెగులునైనా ఆపగలిగే ఆర్పగలిగే శక్తి విశ్వాసమును బట్టి వచ్చునని వాక్యములు మనం చూస్తాం 
வாரையுன்னாரு వారిలో ఉన్న విశ్వాస బలము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏడంతల అగ్ని బలాన్ని చల్లార్చినట్లు చూడగలము ప్రిలారా కాబట్టి దేవుని యొక్క పిల్లలైన వారు ఎలాంటి ప్రమాదమునైనా సరే గెలవాలి అని అంటే విశ్వాస బలము కావాలి ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ బలము రెండు సంతోష బలము మూడవదిగా విశ్వాస బలము విశ్వాస బలము విశ్వాస బలాన్ని బట్టి సింహాల నోరులు ముయించగలిగేది దానియేలు పిల్లరా ఆమె రోగము కలిగినదై ఉండి పన్నెండు సంవత్సరాలుగా వ్యాధి కలిగినదై ఉండి ఆ వ్యాధి ఏ డాక్టర్ వల్ల నయము కాక సమస్తము కూడా పోగొట్టుకుని ఏ విధమైనటువంటి నెమ్మది లేనిదై ఉండి చివరికి విశ్వాసం అనే సాధనము ద్వారా యేసు ప్రభు యొక్క వెనక తట్టు చేరి ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టి తన రోగాన్ని బాగు చేసుకున్న స్త్రీని మనం చూస్తాం విశ్వాస బలాన్ని బట్టి ధన బలాన్ని బట్టి జన బలాన్ని బట్టి బహుశా ఆముకున్నటువంటి బలహీనత పాలేరేమో గాని విశ్వాస బలాన్ని బట్టి ఆమె తనలో ఉన్న బలహీనతను పోగొట్టుకున్నట్లుగా వాక్యములు మనం చూడగలము సతాధిపతి పిల్లరా ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసమును బట్టి తన దాసుడును బాగు చేసుకున్నాడు అందుకనే ప్రభువారు సాక్షి మేవకుండా ఉండలేకపోయారు ఏమని ఇస్రాయేలీలో నీలాంటి విశ్వాసం ఉన్నవాడిని నేను అన్నాడు చూడలేదని ప్రియమైన వాళ్ళరా కాబట్టి ఇలాగున అనేక మంది అనేక మంది విశ్వాసం ద్వారా వారి వారి కార్యములను జరిగించుకున్నారు అంటే విశ్వాస బలము వారికి ఉన్నది కనుక నాలుగవదిగా చూస్తే అపోస్తుల కార్యముల్లో అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినములు మనం చూస్తే అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సేలయు దేవునికి ప్రార్థించు కీర్తనల పాడుచు ఉండిరి ఖైదీలు ఆ పాటలు వినొచ్చి ఉండిరి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన వాళ్ళరా నాలుగవదిగా ఏ బలము అంటే స్థుతి బలము స్థుతి బలము ప్రియమైన వాళ్ళరా జనవృత్తాంత రెండో గ్రంథ ఇరవై అధ్యాయములు కూడా యహోశోపాతు స్థుతులు చేసినందున ఆ స్థుతి యొక్క బలమును బట్టి అమానవీల్ని మోయాపీలను అతము చేసినట్లుగా వాక్యములు మనం చూడగలము దౌజులు దేవదాసయ్య గారు స్థుతులు శ్రమలంటూ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మొక్కలు చేయగలవు అని అన్నారు చరణములో ఈ కాడా స్థుతి సాగాదు మనము వెళ్ళు ఆకాడా స్థుతి సాగును ఇక్కడని స్థుతి చేయ సాగుట ఇక్కడని స్థుతి చేయ సాగుట ఎక్కడ స్థుతి కాడా స్థుతి సాగాదు మనము వెళ్ళు ఆకాడా స్థుతి సాగును ఎంతయును ఇక్కడను స్థుతి చేయుటకు ఎంతయును యత్నంబు చేసిన ఎక్కడా లేనట్టి శ్రమలు మొక్క మొక్కలై పోవు స్థుతి చేయ రండి రండి సోదరులారా స్థుతి స్థుతులు చేయండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఇక్కడ స్థుతి సాగదు మన వెళ్ళేటువంటి దేవుని సాన్నిధ్యములో అక్కడ స్థుతి సాగును 
ఇక్కడనే స్థుతి చేయు సాగుట మనకి అంతయు యత్నము చేసిన సాగకపోయినా చేయ ప్రయత్నము చేసిన ఎక్కడా లేనటువంటి శ్రమలన్నీ కూడా ముక్క మొక్కలైపోవును అని దైవజనులు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థన పరిస్థితిని మార్చును స్థుతి మన యొక్క స్థితిని మార్చును ఇప్పుడు అంత కూడా ఏ స్థితి భయంకరమైన స్థితి తెగులు కలిగిన స్థితి మరణ స్థితి పిల్లరా ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ యొక్క దురుద్దినాలలో ఏ ఈ స్థితి ఎలాగ ఉన్నది అంటే భయంకరమైన స్థితిలో మనం అన్నాం ఈ స్థితిలో మనకి ఏ బలం కావాలి అంటే స్థుతి బలము కావాలి స్థుతి నీ స్థితిని మార్చివేస్తుంది ప్రార్థన నీ పరిస్థితిని మార్చివేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ స్థితిలోనే ఉండి భయపడుతూ ఈ స్థితిలోనే ఉండి బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉండుటు కంటే ఈ స్థితిలో మనము స్థుతి బలాన్ని సంపాదించగలిగితే ఆ యొక్క స్థుతి మనస్థితిని మార్చి పిల్లరా గొప్ప ఆశీర్వాదమును మనకి ఇస్తుంది అనే సంగతి మనం గమనించాలి కాబట్టి యుధోదయాలు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును అని యుధవారు చెప్పగానే శత్రు సైన్యులు అందరూ ఒకటి ఏమైపోయారు అర్థమైపోయినట్లుగా వాక్యములో మనం చూస్తా ఉన్నాం పౌలు శీలలు కలిసి ఆ రాత్రి వేళ ఆ బంధికానాలు ఆ ఇబ్బందులు వారు పాటలు పాడుతూ ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉండగా అక్కడ భూకంపము కలిగి అందరి బంధకాలు కూడా ఊడిపోయినట్లుగా ఆ స్థుతి ఆ స్థుతి వలన అక్కడ ఉన్న వారు అందరి స్థితి మారిపోయినట్లుగా వాక్యములు మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము కష్టకాలములో ఉన్నాము ఈ కష్టకాలములోనే విస్తారమైన స్థుతి మనము చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాము యోగు గారు కష్టకాలములో స్థుతించినందున రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా వాక్యములు మనము చూడగలిగిన వారమై ఉన్నాం ప్రియమైన వాళ్ళరా కాబట్టి స్థుతి బలము మనము కలిగిన వారమై ఉండాలి ఐదవదిగా చూస్తే ప్రార్థనా బలము మనము కలిగి ఉండాలి దేవుని స్తోత్రము ప్రార్థనా బలము యహో శివాగ్రంథము పదవ ధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము యుహోవా ఇస్రాయేలీలు ఎదుట అమోరీలను అప్పగించి అప్పగించిన దినమున ఇస్రాయేలీలు వినుచుండగా యహోశ్వా యహోవాకు ప్రార్థన చేసేను సూర్యుడా నీవు గివ్యోనులు నిలువము చంద్రుడా నీవు హయాలోను లోయలు నిలువము జనులు తమ శత్రువులు శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకున్న వరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను అనమాట పిల్లరా మనం అక్కడ చదవగలుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఏ బలము ప్రార్థనా బలము ప్రార్థనా బలము యుహోశ్వ తనకున్నటువంటి ప్రార్థనా బలాన్ని బట్టి సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను లేక సూర్య చంద్రుడను ఆపగలిగిన వాడై ఉన్నాడు పిల్లరా మనము ప్రార్థన బలము చేస్తే చిన్న తెగులు దేవుడు ఆపలేడా కానీ మనము ఏం చేయలేని వారమై ఉన్నాం ప్రార్థన చేయలేని బలహీనులుగా మనం కనబడుతూ ఉన్నాం వాక్యములు ఇస్కియా చేసిన ప్రార్థన ప్రేమైన వాళ్ళరా అలాగనే మోసే చేసిన ప్రార్థన అబ్రాహము చేసిన ప్రార్థన ప్రేమైన వాళ్ళ ఇస్కియా చేసిన ప్రార్థన సన్నిధిలో హిస్కియా చేసిన ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన బలమును బట్టి ఒక దినమున లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని అతను అత అతము చేయలేదా మూసే చేసిన ప్రార్థన మనాన్ని కురిపించలేదా పూరెళ్ళను కురిపించలేదా బండలో నుంచి నీరు రప్పించలేదా అభిగుప్తులు యొద్ధ నుంచి కప్పలను దూరపరిచి ఆ దేశానికి నెమ్మది కలిగించలేదా ఎర్ర సముద్రమును పాయలు చేయలేదా మారాని మధురంగా మార్చలేదా మోసే ప్రార్థన అబ్రాహం ప్రార్థన దహించబడన ఉన్నటువంటి అగ్ని గంధకములతో కాల్చబడి ఉండవలసినటువంటి ఆ సుదేవ గోమర పట్టణము నుంచి లోతుని రక్షించి కాపాడలేదా రాహేలు ప్రార్థన ప్రియమైన వల్ల ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చినములో రాహేలు మనవి విని 
ఆమెను జ్ఞాపకము చేసుకొనగా రాహేలు ఒక కుమారుని కని తెల్లవలేదా కాబట్టి ఇలా భక్తులు పంపి వారిని బాగు చేసేను ఆయన వారు పడిన గుంటల్లో నుండి వారిని విడిపించెను వాక్య బలము వాక్కును పంపి ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసేను లేక బలపరిచెను దేవుని వాక్యము ఎంతో బలమైనది ఆ వాక్యము యొక్క బలమును మనము కలిగిన వారిమై ఉండాలి పేతులు పదకొండు మంది శిష్యులు అపోస్తులక రెండో అధ్యాయములు ప్రిమైన వల్ల వాక్యమును బట్టి అనేకుల హృదయములో పొడవబడిన వారై మరి ఇంచుమించు మూడు వేల మంది ఆ వాక్యాన్ని విని బాప్తీష పొందిన వారై ఉన్నట్లు చూడగలము లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నారు వాక్య పెరగిన వారు నెమ్మదిగా ఉన్నారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనేక రకములుగా టైమ్ పాస్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ రాకడ గురుతులు ఆయన త్వరగా వచ్చుచున్నారు అని మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాయి నోహ కాలములో భక్తిహీనులు వాడలోనికి ప్రవేశించలేదు ఎన్ని గురుతులు చెప్పినా హేళన చేసిన గుంపుగా వారు కనపడ్డారు చివరకు నశించిపోయారు నేటి కాలంలో కూడా రాగడ లేదు రెండవ రాకడప్పుడే రాదు అని చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు కానీ ప్రియమైన వల్ల నవాహ దినాలలో జరిగినట్లే మనుషు కుమారుడి దినాల్లో కూడా జరుగును అని వాక్యము సెలవిచ్చు ఉన్నది గురుతులు బోధిస్తున్నాయి మనకి బహుశా మందిరములు మూత వేయబడ్డ సావుకులైన వారు బోధించడానికి సమయము లేకపోయినా కొంతమంది సావుకులు ప్రభు పిలుపొందుకుని పరము చేరిపోయినా కానీ బోధించేవారు లేనటువంటి ఈ దినాలలో గురువులే బోధిస్తున్నాయి మనకి గురుతులే గురువులే బోధిస్తూ ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళరా జరుగుతూ ఉండగా అనేకులు వారి మనసులు అనుకుంటారు నిజమే ఈ తెగుళ్ళు ఇస్రాయేలీల కాలంలో ఐగుప్తి దేశం మీదకి రాలేదా అలాగనే కడవర దినాల్లో జరుగునన్నారు కదా పిల్లజాడ తల్లికి తల్లిజాడ పిల్లకి లేకుండా పోవును అని మనం వినలేదా అవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే వాక్యము నెరవేరుతుంది అని గురు గురుతులను బట్టి గురుతులను బట్టి ఆ గురుతులు బోధించి బాధలను బట్టి అనేకులు మారమనుస్తున్న అందవలసిన వారై ఉంటూ ఉన్నారు కనుక ప్రిలారా వారిని మనం సంపాదించుకుని ఈ లోకములో ఉన్న కీడుని గెలుస్తూ ప్రభు నామాన్ని మహిమపరిచే వారమై ఉందాం అటు ధన్యత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్